السلام علیکم فرینڈس کیسے ہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ تو آج میں بنا رہی ہوں بیف نہاری اور یہ نہاری کے لیے میں نے گونگ بونگ کا گوشت لیا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت ہے اور اس میں بوٹیاں جو ہیں تھوڑی سی بڑے سائز کی رکھی جاتی ہیں تو آپ اپنی پسند سے دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بوٹی رکھنی ہے اگر اس سے بھی زیادہ تھوڑی بڑی بوٹی ہو تو ذرا نہاری میں اچھی لگتی ہے تو آپ نے سارا یہ جو گوشت ہے وہ میں نے گھی ڈال دی ہے آپ کی اب مرضی ہے کہ آپ اسے گھی سے بنانا چاہ رہے ہیں تو گھی سے بنائیں نہیں تو آئل میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ آئل سے بنا سکتے ہیں میں اسے گھی میں بنا رہی ہوں اور گھی میں آپ نے اس کو اچھا سا فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ اچھا سا فرائی ہو جائے تو میں گوشت کو اس کو فرائی کر رہی ہوں گھی میں اور اس کو آپ الٹاتے ہوئے مت ہر طرف سے آپ ایک جیسا اس کو کلر دے دیں تو نہاری آپ نے میرے چینل پہ پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کی ہے اور یہ نہاری مسالہ جو ہے وہ بھی میں ہوم میڈ ہی بناتی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور سارا کچھ اس میں مینشن ہے کہ کتنا کتنا میں نے لیا ہے یہ سب چیزیں اور جو گھر کا نہاری مسالہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس لیے میں نے کبھی ڈبے کا نہاری مسالہ استعمال نہیں کیا میں ہمیشہ اسی طرح گھر سے ہی سب چیزیں مسالے جو میرے پاس ہوتے ہیں وہی نکال کے اس سے نہاری مسالہ بناتی ہوں اور اس کو پہلے آپ ڈرائی روسٹ کر لیں تاکہ جو اس میں ایک مویسچر ہوتا ہے نمی سی ہوتی ہے وہ اس سے جو روسٹ کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور ہمارے مسالے جو ہیں بڑے اچھے ہو جاتے ہیں اور گرائنڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اچھے سے پس جاتے ہیں اور آپ دیکھیں اب یہ کلر جو ہے اس کا چینج ہو گیا ہے اور گوشت ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اب یہ میں پین میں اس کا الگ سے مسالہ بناؤں گی کیونکہ اگر اس میں مسالہ بناؤں گی تو تھوڑا سا مجھے بھوننے میں پرابلم آتا ہے یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہوگا تو پھر ہمیں زیادہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی تو میں نے یہ اس میں پین میں گھی ڈالا ہے اور یہ ادرک لہسن ہے جو میں نے زیادہ اس کو پیسٹ نہیں بنایا یہ اس کو اس کو کوٹا ہوا ہے موٹا موٹا سا اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کا کچا پن جو ہے وہ اس کو دور کرنا ہے اس کو بھی آپ نے اچھا سا بھون لینا ہے اور یہ مرچ مسالے ہیں ریڈ چلی ہے ہلدی ہے نمک ہے اور کالا نمک کالا نمک سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے آپ بھی ضرور اس میں شامل کریں کالا نمک یہ روسٹ ہو گیا ادرک لہسن اور میں نے یہ مرچ مسالے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور مسالوں کو بھی اچھا سا بھونیں گے تاکہ مسالوں کا بھی کچا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے تو اس طرح کرنے سے کہ اچھا سا مسالہ بن جاتا ہے اور کھلے فرائی پین میں بنائیں تو اچھا سا وہ اس میں بھونا جا سکتا ہے مسالہ نا تو ابھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور نہ ہی اس کا مرچوں کا کلر خراب ہو تو یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھا سا بھون جائے اور اس میں نہاری میں آپ کو پتہ ہے کہ پیاز نہیں ڈالتا کچھ لوگ ڈال بھی لیتے ہیں پیاز وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں پیاز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے تو میں نے خیر اس میں ابھی پیاز نہیں ڈالا ادرک لہسن ڈالا ہے اور یہ مسالے ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور مسالے کو اچھے سے بھونتے جائیں مسالہ ہمارا اچھا سا بھن جائے گا اس میں ایک اچھا سا فلیور آ جائے گا تو یہ کہ جب تک مسالے بھونے نا تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور یہ دہی ہے جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور آپ نے اس کو جلدی جلدی سے سارے مسالے میں مکس کر دینا ہے اور جو اس کی ہیٹ ہے وہ تھوڑی سی آپ سلو کر لیں کیونکہ تیز ہوگی ہیٹ اس کی تو پھر یہ ہمارا دہی جو ہے وہ کرڈر ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا اور گوشت ہمارا فرائی ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارے ہم لوگوں نے مسالہ اس میں فرائی پین میں ریڈی کیا تھا وہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب کیونکہ مسالہ ہمارا بھنا ہوا ہے تو ہمیں اس کو گوشت کے ساتھ زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اور بس یہ مسالہ ہم نے بھون لیا ہے گوشت بھی اچھا سے فرائی ہو گیا ہے اور بس پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانی اس میں آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جس میں یہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے 
तो अगर आप चाह रहे हैं कि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए और जल्दी भी तैयार हो जाए तो आप इसमें कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने पहले निहारी बनाई थी तो वो मैंने मट्टी की हांडे बनाई थी और ये अब मैं कढ़ाई में बना रही हूँ और ये है निहारी मसाला जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था और इसको अब हम इसका जो है वो पाउडर कर लेंगे तो अभी हम निहारी आप ये देखें कि गोश्त आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है कि गोश्त हमारा गल रहा है सही से कि नहीं गल रहा तो आपने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको पकाना है क्योंकि जब स्लो हीट पे पकता है ना गोश्त तो वो फिर अच्छे से गल जाता है तो अब ये थोड़ा सा निहारी मसाला अब इसमें हम शामिल कर देंगे बाकी थोड़ा सा निहारी मसाला जो है वो आप तड़के में भी डाल सकते हैं तो इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है निहारी का और बहुत ही घर में मज़े की निहारी बनते हैं बनती है कुछ लोग चिकन से भी बनाते हैं कुछ लोगों को बीफ नहीं पसंद होता तो वो चिकन से बनाते हैं और कुछ लोग मटन से ही बनाते हैं लेकिन जो निहारी का असल टेस्ट आता है वो बीफ से ही आता है क्योंकि बीफ निहारी जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है तो अभी ये गोश्त को मैं चेक कर रही हूँ गोश्त अभी अच्छे से नहीं गला क्योंकि निहारी का जो गोश्त होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसको और अच्छे से अभी गलना है तो मैंने अभी इसको रख दिया अभी तो इसके अंदर पानी है इस पानी में अभी ये अच्छे से गलेगा और इसमें मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है कि अच्छे से ये गल जाए और कवर करके फिर मैं इसको रख दूँगी और फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे और निहारी को थिकनेस देने के लिए मैंने ये घर का ही जो गंदम का आटा होता है उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और कुछ लोग होते हैं कि वो इसमें मैदा डाल लेते हैं या कॉर्नफ्लोर या फिर कुछ लोग बेसन से भी इसको थिकनेस देते हैं लेकिन जो फ्लेवर गंदम के आटे से आता है वो किसी और चीज़ से नहीं आता गन अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे वो थोड़ी देर में तो वो थिक हो जाएगा लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो वो निहारी फिर से पतली सी हो जाएगी तो ये मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अच्छा सा ये भुन जाए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तो आप फिर इसका चूल्हा बंद कर दें और ये अब देखें निहारी पे जो तरी आ गई है वो मैं पहले इसके ऊपर से उतार लूँगी क्योंकि जब हम इसमें आटा घोल के डालेंगे तो ये जो तरी होती है वो इसके अंदर ही मिक्सअप हो जाती है और ये कि फिर काफ़ी देर पकाने के बाद ऊपर आती है तो ये ऑयल जो ऊपर आया हुआ है इसको आप पहले से निकाल लें जितना आपसे हो ये निकल सके उतना निकाल लें क्योंकि जब हम गार्निश करेंगे डिश आउट करके तो फिर ये वाला जो हमने घी उतारा होगा वो फिर हम ऊपर से डालेंगे तो मैं ये अब देखें सारा इसमें से जो ऑयल जितना निकल सकता है वो मैं निकाल रही हूँ बाकी जो फिर नीचे ग्रेवी रह जाएगी उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और पानी डाल देंगे तो नहीं तो इसी को हम थिकनेस देंगे इसकी ग्रेवी आपकी अपनी पसंद है आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं कुछ लोग थोड़ा सा लिक्विड ही रखते हैं कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा थिकनेस पसंद करते हैं हारी में ये आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आटे को अच्छी तरह से आप इसको घोलें कोई इसमें लम्स ना रहे क्योंकि जब आप फिर इसको निहारी में ग्रेवी में शामिल करेंगे तो वो आटा जो है कई कई जगह पे वो साबुत साबुत से ढीले से आने लग जाएंगे तो वो नहीं होना चाहिए आप इसको अच्छे से मिक्स करें इसके सारे लम्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाने चाहिए और आप इसको जितना थिक रख के डालना चाह रहे हैं उसमें वो आप खुद देख लें कि आपको और पानी की ज़रूरत है तो अगर आप और पानी इसमें शामिल कर सकते हैं तो ये मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी ड्राई है इसके अंदर आटा और वो उसमें ढीले बने हुए अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच से नहीं हो रहा तो आप जैसे मैं कर रही हूँ विस्क के साथ आप विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब हमारी ग्रेवी जो है पक रही है और ये जो हमने घोल किया है इसका आटे का वो थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें डालते जाएँ और इसको हिलाते जाएँ ताकि ग्रेवी में लम्ब ना पड़ें और आपने जितना इसको थिक करना है निहारी को उतना आप देख लें अगर ये आटा आपने ज़्यादा भी खोल लिया तो कोई नहीं आप बस जितना आपका इसमें लगे उतना डालें बाकी आप इसको रख दें तो मैं भी देख रही हूँ कि मुझे कितनी इसमें थिकनेस चाहिए तो मैं उतना उसमें आटा और डाल दूँगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और मैं फिर देखती जा रही हूँ कि ये इसमें कितनी थिकनेस हो गई है तो ये अब देखें मैंने इसमें जितना मैंने किया था आटा वो मैंने सब डाल दिया और अब इसको मैं पकाऊंगी 
पक कर भी क्योंकि आटा जब पकेगा तो वो काफ़ी और थिक हो जाएगा तो अच्छे से इसको आप मिक्स करें आटे को क्योंकि आटे का जो कच्चापन है वैसे तो हमने इसको ड्राई रोस्ट किया था लेकिन ग्रेवी के साथ भी पके तो फिर इसमें कच्चापन नहीं आता अब आप देखें कि ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई है अगर आपको इतनी पसंद है तो आप इतनी रखें अगर नहीं तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी को पतला भी कर सकते हैं जितना आपको पसंद है क्योंकि नान या रोटी के साथ थोड़ा सा ग्रेवी हो तो खाने में मज़ा आता है तो ये हमारी अपनी हारी जो है वो रेडी हो गई है वैसे तो पकने में थोड़ा सा ऑयल इस पर आ गया है और बाकी का ऑयल तो हमने निकाला हुआ है प्याली में जब डिश आउट करेंगे तो फिर ऊपर से भी हम इसको ऊपर डाल देंगे अब मैं इसको निहारी को डिश आउट कर रही हूँ और डिश आउट करने के बाद इसके साथ कुछ लो आजमात भी होते हैं फ्राई प्याज होती है अदरक के आप लच्छे करें और हरी मिर्चियों का टेस्ट तो इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है बाकी हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करें आप तो ये निहारी की जो खूबसूरती है उसमें चार चाँद लग जाते हैं और ये चीज़ें ना हो तो फिर निहारी का खाने का तो मज़ा ही नहीं आता तो फ्राई प्याज तो ज़रूर हो और मेरे घर में तो सबको फ्राई प्याज बहुत पसंद है कि निहारी और फ्राई प्याज ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो अब ये सारी निहारी मैंने डिश आउट कर दी है और बाकी ऊपर से जो मैंने ये इसकी तरी उतारी थी वो भी मैंने इस पर डाल दी है तो मैंने तो अब इसके साथ मज़ेदार से गरम गरम से नान मंगवा लिए हैं और इसके साथ निहारी को इंजॉय करेंगे तो मैंने इस पर अभी हरी मिर्चें ऊपर गार्निश कर दी हैं बाकी अलहदा से मैंने फ्राई प्याज और अदरक और लेमन वगैरह मैंने रख दिया है तो अभी बाकी लोग तो सब खाएंगे बाद में मैं थोड़ा सा अपनी जो एक प्लेट है ना उसको मैं रेडी कर लूं और मैं फिर आपको दिखाती हूं कि ये कितने मज़े की निहारी बनी है और मैं फिर अब एक नवाला बनाऊँगी और खाऊँगी कि ये किस तरह की लग रही है इस पर मैंने थोड़े से प्याज गार्निश कर दिए हैं हरी मिर्च डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दी है तो अब ये गोश्त देखें हमारा कितना मज़े का गल गया है और ग्रेवी भी इतने मज़े की लग रही है तो ये अब मेरा नवाला तो तैयार है खाने के लिए और आप भी जाएं अगर आपका भी दिल चाह रहा है तो आप बनाएं रेसिपी ओके टेक केयर अल्लाह हाफि